क्या संख्या मान आ गुण कर ले गुण फल एक स्केल राशि तब ओ गुण के डट गुणन मान बोला अभिक्षेपर गुण फल समान जान पढ़े तुम्हारा कि मानिटर छाय सहज भाषा छाय लम्बिक्षेप छायक्टर भेक्टर नाम हम पी वैशिष्ट हलो गो लम्बा बिंदु दीबना भूमि बिंदु छाय पड़े समानरल सूत्र फिली 
cos theta shutto cos theta shomoy shomoy ki bhumi by athibuj ekhane ki theta bipurito lombo lombo bipurito athibuj ar athibujer niche thake hocche bhumi tale bhumi hocche x ar upore hocche p vector eto vector tahole ei x er man ta ki hobe x er man ta hobe p cos theta epitar sathe gun ar x ta to thekei gelo তাহলে এখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে অভিক্ষেপ জিনিসটা কি এখন কি আমরা প্রমাণটা লিখতে পারি প্রমাণটা লেখার জন্য আমরা প্রথমে এই যে সংখ্যাটা দিতে পারি সংখ্যাটা দিয়ে পর্যন্ত লিখতে পারি লেখার পরে এখন আমরা একটা চিত্র সাজে বুঝবো আমরা কি লেখবোটা কি আসলে প্রথমেই ধরতে হবে যে এদিকে একটা এ ভেক্টর গেছে এর সাথে একটা বি ভেক্টর গেছে যাদের মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে मान एक्टर अन्टर अभिक्षेप गुणफल समान क्योंकि अभिक्षेप निर्णय करते अभिक्षेप निर्णय करी प्रथम मान लम्बिक्षेपेक्टर लम्ब भेक्टर आकी आलो फिली आलो फिलल भेक्टर तो क्या आसने तो आसने যেহেতু নিচে কিছু নেই তাহলে তো এই বিন্দুতেই পড়বে তাহলে এখানে তো একটা বিন্দু পড়বে পড়লো না এখন কথা হচ্ছে যদি আমরা এখন চিন্তা করি অভিক্ষেপের তাহলে বি এর অভিক্ষেপটা কি হবে যেহেতু মধ্যবর্তী কমতিটা আর এটা যদি ধরি আমি এই থিটাটার মান যদি আমি এক্স ধরি আর কি এতটুকের মান আর কি অভিক্ষেপটার মান তাহলে কি পাবো আমরা কস থিটা সময় সময় আমরা শিখছিলাম কস থিটা ইকুয়াল টু হচ্ছে এক্স বাই বি তারপরে বি কস থিটা পাবো তাহলে বি ভেক্টরের মান কস থিটা এটাই হচ্ছে তো আমার অভিক্ষেপ এইখানে সেম জিনিসটাই বলা হয়েছে যে যেহেতু এটা আমরা প্রমাণ করলাম তাহলে এখন দেখতে পারি ধরি এ ও বি একটা ও বিন্দুতে কি করে যেটা আমরা করলাম ও এ ও বি এটা লেখে দেওয়া যায় এটা আমরই কিছু না मानिक्षेपर अभिक्षेप सम्पूर्ण যদি দুটি ভেক্টর এখন আমরা গুণ করি এবং গুণ করার ফলে যদি একটা ভেক্টর রাশি পাই গুণফল স্বরূপ তাহলে সেটি হবে হচ্ছে ভেক্টর গুণন বা ক্রস গুণন এটাকে এভাবে লেখা হয় এ ক্রস বি ইকুয়াল টু এখানে একটা এ হবে এ বি সাইন থিটা আর এটা হচ্ছে এন ক্যাপ এটা হচ্ছে একটা একক ভেক্টর এই একক ভেক্টরটা এই যে আমরা গুণফল করলাম করার ফলে যে দিক হয়েছে একটা দিক পাইছি আমরা এনক্যাপ মানে কি একটা দিক পাইছি সেই দিকটা এনক্যাপ নির্দেশ করতেছে তাহলে ধরি এখন কে আছে একটা এ ভেক্টর এখানে আছে একটা বি ভেক্টর নাম হচ্ছে এ ভেক্টর এটার নাম হচ্ছে বি ভেক্টর এরা কিটা কোণে ক্রিয়া করতেছে তাহলে এ ক্রস বি क्षेत्र 
एन कैपर मान भिन्न भिन्न है कारण हम डान हाथी स्क्रू नियम जेटा इंटरमिडिएटे देखे एन जो ए क्रस बी है तरह ए थे बी एर दिखे जाब नीचे तले जेदि जाए मूल बिंदु जे मूल बिंदु ते किए लम्ब ये ए क्रस बी एर क्षेत्र एन ओन समस्या प्रमाण प्रमाण से चित्र सहजे बुझब प्रथम भेक्टर तो बोलो दूटर समानी नाम दी ओ ए सी सामानिक नाम की जो क्षेत्रफल निर्भर करते चाहिए कि लगे सामानिक क्षेत्र समान दैर्घ्य गुण भूमि गुणन उच्चता भूमि मानी उच्चता लम्ब चिंता करी लम्बा तो उच्चता एक जो एस लेखी जो बी है मध्यवर्ती को धरसम थीटा ये जो पाई लिखते लिखते बला प्रथम संज्ञा दिए धरा जाने एक समीकरण देव एखे एन हम भेक्टर जो लम्ब दिखे क्रिया समान क्षेत्र सामान उच्चता समान समान कि पेल लिखे दी समीकरण होते लिखते उच्चता 
তোমার সঙ্গে আমরা কি লিখতে পারি ও এ বি সি সমান্তরিকে এখন লেখার জন্য আমরা কি করবো প্রথমে সংখ্যাটা দিব তারপর উপরে চিত্রটা দিয়ে দিব তারপর এগুলো লিখব এভাবে লিখলেই আমাদের অ্যান্সারটা হয়ে গেল এখন আমরা দেখব স্কেলার ত্রিগুণ এখানে বলছে তিনটি ভেক্টর এ বি ও সি এর স্কেলার ত্রিগুণন একটি স্কেলার সংখ্যা নির্দেশ করে সেটা আমরা জানি না কি নির্দেশ করে এর গুণ ফুল নিম্নরূপে লেখা যায় এখন কিভাবে লেখা যায় সেটা শিখতে হবে এটা গুরুত্বপূর্ণ তাহলেই আমরা বুঝতে পারবো সেটা স্কেলার ত্রিগুণন স্কেলার সংখ্যা নির্দেশ করে কি করে না প্রথমে আমরা কি করব নিলে আমাদেরকে এভাবে নিতে হবে এ নিলে তার সাথে বিটটা নিতে হবে বি নিলে তার সাথে সিটটা নিতে হবে সি নিলে এ নিতে হবে কিন্তু এর সাথে সি নেওয়া যাবে না কারণ মাঝখানের জিনিস আছে মাঝখানে কিছু রাখা যাবে না পাশাপাশি নিতে হবে বি নিলে সি এ নিলে বি সি নিলে এ কারণ এরপরে আবার এ আসে সি মাঝখানে তো কিছু নেই কিন্তু মাঝখানে কিছু রাখা যাবে না প্রথমে আমরা কি নেব বি আর সি বি ভেক্টর সি ভেক্টর এটাকে আমরা করব হচ্ছে ক্রস গুণন আর আমরা একটু আগে শিখেছি ক্রস গুণন করলে কি হয় আমরা একটা ভেক্টর পাই দুইটা ভেক্টর গুণ করলে ক্রস গুণন করলে আমরা একটা ভেক্টর রাশি পাই সেই ভেক্টর রাশিতে যেটা বাদ থাকলো এ এটা একটা ভেক্টর রাশি এটা একটা ভেক্টর রাশি এটাকে আমরা কি করলাম ডট গুণন করলাম ডট গুণন করলে কি হয় স্কেলার রাশি পাওয়া যায় তাহলে কি প্রথমটার ক্ষেত্রে কি হয়েছে স্কেলার নির্দেশ করছে হ্যাঁ করছে তারপর আমরা লিখবো বা পরে আবার কি নিব জোরাই জোরাই নিব এ এবং বি নিব এ বি এটাকে আমরা ক্রস গ্রহণ করলাম তাহলে একটা ভেক্টর পাইলাম আবার এই ভেক্টরের সাথে যখন আমি সি কে গুণ দিব দুটো ভেক্টরকে আমি ডট গ্রহণ করলে কিভাবে স্কেলার পাবো আবার আমরা স্কেলার পাই ঠিক আছে বা এখন কি আমরা নিব সি আর এ সি ভেক্টর আর এ ভেক্টর ক্রস গ্রহণ করলে আমরা একটা ভেক্টর পাবো এখন যদি আমি বি দেই বি দিয়ে কি করি ডট গুণন করি তাহলে আবার আমরা কি পাবো স্কেলার সংখ্যা পাবো তাহলে বলাই যায় তিনটি ভেক্টর এ বি সি এর স্কেলার ত্রিকোণ একটি স্কেলার সংখ্যা নির্দেশ করে যেভাবেই গুণ করি আমরা কি পাবো একটা স্কেলার সংখ্যা মানে শুধু মান পাব এখন কে দেখি বি ও সি ভেক্টর দেয় সামান্তরিকের দুইটি সন্নিত বাহু নির্দেশ করে আমরা সবাই ঘনক চিনি ঘনকের দেখতে কি সোজা সোজা বাহুগুলো সোজা কিন্তু সামান্তরিকের বাহুগুলো একটু বাঁকানো তাহলে বি ও সি কি ভেক্টর দেয় সামান্ত দুটি সন্নিত বাহু আমি ধরলাম এটা হচ্ছে বি এটা কি বি এইটা হচ্ছে সি এদের দুটি সন্নিত বাহু নির্দেশ করে আর এবারের মধ্যবর্তী কোন আমি মনে করি হচ্ছে সিটা তাহলে নিয়ে গঠিত ক্ষেত্রফলের মান কি হবে দুটি সন্নিত বাহু নির্দেশ করলে আমরা একটা এসেছি কি হয় এ ইন্টু বি এ বি সাইন থিটা এখানে কি আছে বিসি আছে বিসি ইকাল টু এন বি এর মান সি এর মান সাইন থিটা এখন কথা বলছে কি মান মান দিলে কি মডিউলাস কথা হচ্ছে এন এর উপরে যদি মডিউলাস দিই দিকের উপরে মডিউলাস দিলে সেটা দেওয়া যা কথা না দেওয়া একই কথা তাহলে এটার মান হচ্ছে বিসি সাইন থিটা এখন সামান্তরিকের উচ্চতা এই ছেলে আর আয়তনটা কি হবে যদি এখন আমরা বিবেচনা করি এই সামান্তরিকের বাহু দুইটা হচ্ছে এইটা এটা কিভাবে আছে এর এইভাবে আছে এইভাবে আছে কিন্তু আমরা দেখালাম এইভাবে দেখানোর ফলে আমরা কি পেলাম বিসি সাইন থিটা যদি এটা এই তলে থাকে তাহলে এই এনটার দিকটা কোন দিকে ছিল নিশ্চয় এই দিকে এই দিকে কি আমি এনটা এইভাবে লিখতে পারি লেখার কোনো অপশন আছে নাই এই জন্য আমরা এনটা এই উপর থেকে লম্ব এই কিন্তু এনটা আমরা বুঝাইতেছি কিন্তু এই তলে আছে এই তলে এই দিকে আছে কারণ এই দুটা কি করছে পরে এনটা হয়েছে এই দিকে এখন হইতেছে আটটা ভেক্টর আমি মনে করব এই যে এ আর এটা আমাদের হইতেছে সেই এন 
এদের মধ্যবর্তী ক্রম যদি আলফা হয় তাহলে কি হবে কিন্তু এইচ ও এন এর মধ্যবর্তী কোন আলফা হলে এইচ সমান সমান কি পাবো এইস আর যদি এন একক ভেক্টর গুণ করিস তাহলে বিষয়টা আসলে একক ভেক্টর গুণ করলে এইস হয় তারপর হচ্ছে এন এর মান এক একক ভেক্টরের মান এক সেটা লেখা যা কথা না লেখা একই কথা তারপর কি এই ভেক্টরের মান কস এটা এটা কি সূত্র ডট গুণ থেকে পাওয়া সূত্র এখন সামান্তরিক উচ্চতা এইস এই এইস হলে আয়তন কি হবে आयतन के भी द्वारा प्रकाश करी जो आयतन उच्चता सामान्तरिकेखान लम्बंगन कर पाइल मान से ए कस्थिटा उच्चतार साथल क्षेत्र फल गुण करी তাহলে আমরা পেয়ে যাব কি আয়তন তাহলে এইস দিয়া যদি আমি বি ইন্টু সি গুণ করি তাহলে আমি কি পেয়ে যাব আমি পেয়ে যাব হচ্ছে আয়তন এখন সামন্তরিকে আয়তন এই এইস এর মান যদি আমি এখানে বসাই তাহলে ভি ইজ ইকুয়াল টু এ কস मडुलते এটাকে যদি আমি এখন এইভাবে লিখি এ লিখি এখানে আর কস্থিটা তো এখানে লিখি এখন কি কি এ বি কস্থিটা হচ্ছে না তাহলে কি ডট গুণের সূত্র তাহলে এটাকে আবার লেখা যায় এ ভেক্টর বি ইন্টু সি এটাই হচ্ছে আমার প্রমাণটা সামন্তরিকে আয়তন যদি সন্নিত ভাবে বিসি নির্দেশ করে তিনটি ভাবে সামন্তরিকের আয়তন নির্দেশ করবে এইখানে লেখা আছে অর্থাৎ এ বি ও সি কোন সামান্তরিকের বাহু নির্দেশ করলে এ ডট বি ক্রস সি অর্থাৎ ভেক্টর তিনটির স্কেলার গুণ ফল সামান্তরিকের আয়তন নির্দেশ করবে স্কেলার ত্রিগুণকে আবার কি দ্বারা প্রকাশ করা যায় এভাবে প্রকাশ করা যায় একটা মডিলাস দিয়ে এ ভেক্টর বি ভেক্টর সি বি ভেক্টর লেখে মডিলাস ক্লোজ করে দিলে এটা দ্বারাও কি বোঝায় স্কেলার ত্রিগুণন বোঝায় এইটা বলছে দ্বারাও প্রকাশ করা হয় এটাই হচ্ছে আমাদের স্কেলা ত্রিগুণন এখন আমরা দেখব ভেক্টর ত্রিগুণন ভেক্টর তিনটি ভেক্টর এ বি ও সি এর ভেক্টর ত্রিগুণন একটি ভেক্টর যা নিম্ন রূপে নির্ধারিত হয় কিভাবে নির্ধারিত হয় সেটা এখন আমরা মনে রাখবো একটা জিনিস আমরা মনে রাখবো একটা ছন্দ বলা যায় আদি মাঝখানে থাকে এখন কি এ গুণন বি ইন্টু সি দুইটাই ক্রস গুণন এখনকে দেখতে হবে কে এক আছে আদি কি একটা ছেলে যে সবসময় একা থাকতে পছন্দ করে ও কি পছন্দ করে একা থাকতে এখানে একা কি আছে তাহলে আদিটাকে আদিটা হচ্ছে এ এটা আমরা প্রথমে লিখবো ইকুয়াল টু দিয়ে এটা প্রথমে লিখব তারপর আমরা কি দূরের লোকটাকে দূরের থেকে একজনকে নিয়ে আসে তার সাথে মেলামেশা করাবো আদি একা থাকে এজন্য দূর থেকে একটা লোক নিয়ে এসে তার সাথে আমি কথা বলাবো তারা কথা বলতেছে এখন বাহিরে কে দাঁড়ায় আছে বি বি হচ্ছে আদির সাথে কথা বলতে তাহলে বি এখন ক্ষেত্রে কথা বলা শেষ কথা বলা শেষ আবার আদি এখন কার সাথে কথা বলবে বি এর সাথে আর সি বাহিরে দাঁড়ায় থাকবে যদি এটা বুঝে থাকি আমরা তাহলে আমরা এটাও নিশ্চয়ই পারবো এ ইন্টু বি সি তাহলে এটা আমরা করে কমেন্টে বা ইনবক্সে দিব যে এটা আমরা যদি পারি কিভাবে আদি মাঝখানে থাকে এই সূত্রটা দ্বারা আমরা করবো আদি একটা আলাদা ছেলে সে আলাদা দুয়ের একজনকে নিয়ে আসবো সি 
আর বি মাঝখানের জন্য বাইরে দাঁড়া থাকবে পরে আবার মাঝখানের জন্য আসবে দূরের জন্য বাইরে চলে যাবে এখানে ক্ষেত্রে আমি এটা করেই দেই তাহলে এখানে ক্ষেত্রে হবে প্রথমে আসবে হচ্ছে আমার সি কারণ সে একা থাকে তারপরে আসবে হচ্ছে দূরের জন্য তারপরে আসবে মাঝখানের জন্য কথা শেষ তার এই জন্য মাইনাস তারপর হচ্ছে সি তারপর বাইরের জন্য ভিতরে আসবে আর ভিতরের জন বাইরে চলে যাবে এভাবে আমরা এটা মনে রাখতে পারি এখন কি আমরা এটা প্রমাণ করব এটা যে লিখলাম এটা কি আসলে এটা হবে এটা গুণ করলে কি এটা হবে সেটা আমরা প্রমাণ করব সেই জন্য আমরা ধরে নিয়েছি এ ভেক্টর বি ভেক্টর সি ভেক্টর এক্স অক্ষ বরাবর সি ওয়ান এইভাবে ধরে নিয়েছি বি ওয়ান এক্স অক্ষ বরাবর এ ক্যাপ এখন কি আমরা কি করব এটা লিখব অতএব এ ভেক্টর গুণন বি ভেক্টর গুণন সি ভেক্টর প্রথমে আমরা কি লিখব এ ভেক্টরটা লিখব এ ওয়ান আই ক্যাপ প্লাস এ টু জে ক্যাপ প্লাস এ থ্রি এ ক্যাপ লিখলাম এখন কি এটাকে আমরা যদি লিখি তাহলে আমরা জানি মেট্রিক্সের নিয়মে করতে হয় প্রথমে কি লিখবো বি ওয়ান বি ওয়ান বি টু বি থ্রি তারপর কি সি সি ওয়ান সি টু সি থ্রি তার উপরে ধরে যায় এখানে আমরা লিখব আই ক্যাপ জে ক্যাপ এ ক্যাপ ম্যাট্রিক্সের নিয়ম অনুযায়ী করবো আমরা এটা ইকুয়ালটা আমরা এখানে লিখি যেহেতু বড় হবে লেখাটা একটু এই জন্য প্রথমে এটা তো এটাই হবে তাহলে এ ওয়ান আই ক্যাপ প্লাস এ টু জে ক্যাপ প্লাস এ থ্রি এ ক্যাপ তো আমরা পাইলাম এখন ক্ষেত্রে আমরা এটা নিয়ে কাজ করব যদি কাজ করি তাহলে দেখি প্রথমে যদি এই শাড়িটা নেই তাহলে এই কলাম তাহলে এই শাড়িটা বাদ তাহলে কি থাকবে বি টু সি থ্রি মাইনাস বি থ্রি সি টু কিসের জন্য আয়ের জন্য এখন কি আমরা কি জানতাম এটা প্লাস এটার জন্য মাইনাস এটার জন্য প্লাস ম্যাট্রিক্স এর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা একটু বুদ্ধি করে এটাও প্লাস নেব নিয়ে কি আমরা প্রথমে এটা গুণ করি আমরা প্রথমে এটা গুণ করব প্রথমে এটা গুণ করব তাই এই মাইনাসটা আর এই যে এইটা প্রথমে করলাম না এর সামনে একটা মাইনাস দিতে হয় না সেই মাইনাসটা গুণ হয় প্লাস হয়ে যাবে এই জন্য আমরা প্লাস দিলাম এখানে দিয়ে এখন আমরা কি নেব যে নেব তাহলে এই শাড়ি আর এই কলমটা যদি কেটে দিই তাহলে বি ওয়ান সি থ্রি বি ওয়ান সি থ্রি মাইনাস হইলো কি হইলো না কারণ হচ্ছে আমরা সোজা নিয়ে ফেলছি কিন্তু সোজা নেওয়া যাবে না কারণ আমরা এখানে প্লাস দিয়েছি এই জন্য বি থ্রি সি ওয়ান প্রথমে এটা তারপর বিয়োগ তারপর হচ্ছে এটা যেহেতু লিখছি তারপর হচ্ছে বি ওয়ান সি থ্রি জে ক্যাপ তারপর একটা কে ক্যাপ প্লাস আমরা জানি এই জন্য আমরা কি করব এই শাড়ি আর এই কলম বাদ যাবে বি ওয়ান সি টু মাইনাস সি ওয়ান বা বি টু সি ওয়ান এখন কিভাবে লিখলাম আমি বি টু সি ওয়ান এটা হচ্ছে একটা টেকনিক আছে এই যে বি ওয়ান সি টু এখান থেকে তো আমরা লিখতেই পারি এটা কেটে দিয়া বি ওয়ান সি টু বি টু সি ওয়ান কিন্তু একটা টিকনিং আছে বি ওয়ান সি টু খালি এই টুটা একে দেবো এ ওয়ানটা একে দেবো প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে তাই হয় এই থ্রি একে দেবো এ ওয়ান একে দেবো এই থ্রিটা ওকে দিছি এই ওয়ান এটা একে দিছি বি টুকে বি বি টুকে সি থ্রি থেকে নিয়ে এখানে দিছি টুটা এখানে দিছি এটা হয়ে গেছে এটা একটা টেকনিক চাইলে মনে রাখতে পারি আমরা এখন কথা হচ্ছে এখানেও তো কি ছিল আমার ক্রস গুণন ছিল তাহলে এখন এই পুরাটা নিয়ে আমি ক্রস গুণন করতে হবে যদি আমরা পুরাটা নিয়ে ক্রস গুণন করি তাহলে প্রথমে আমাদের একটু বেশি জায়গা নিতে হবে প্রথমে আমরা এই নিচেরটা লিখি বি টু সি থ্রি মাইনাস বি থ্রি সি টু একটু ফাঁকা নিলাম 
b3 c1 minus b1 c3 upon the clam b2 b2 c2 minus sorry b1 c2 b2 c1 এখন কি নিয়ে আসবো আমরা এই যে ভেক্টর এটাকে বসাবো তার মানে এ ওয়ান এ টু এ থ্রি আর উপরে আমরা লিখলাম আই ক্যা জে ক্যা এ ক্যা এখন কে এটার যদি আমরা সলিউশন করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব এইটার মানটা তার মানে এটার মানটা আমরা এটা সলিউশন করলেই পেয়ে যাব যেহেতু জায়গা নিয়ে আমরা উপরে এগুলো মুছে দিতে পারি जो मुझे दी पाई प्रथम की निब आई कैप निब आई कैप नीले की शी कलम और ये शाड़ी बद चले जाब ए टूर साथ गुण तेल जो लिखी ए टू बी वन सी टू एकदम एक बारे गुण कर देव हमें एट एक बारे गुण कर दे ए टू बी वन सी टू माइनस ए टू बी टू माइनस सूत्र माइनस ए थ्री गुण दीब ए थ्री ए थ्री b3 c1 माइनस a3 b1 c3 एकों को था जो a माइनस तो दो दिए थे कि गुण दे ताले इटा माइनस है जाए और इटा है जाए प्लस एक बार ले क्लाम आऊँगा ले इटा पूरा आटा रूप रूप में ब्रैकेट दे ब्रैकेट दे किसे जोन में इस्लाम आय जोन में ले इखने ले क्लाम आय प्लस एकों ना हम लोग किन्हीं बो j ने बो जे कहते हैं माइनस प्लस जे निल कलम शाड़ी क्या करबा प्लस नहीं लिखब তাহলে আমরা কি লিখবো এ থ্রির সাথে এ থ্রি বি টু সি থ্রি মাইনাস এ থ্রি বি থ্রি সি টু এটা হচ্ছে সূত্রের মাইনাস এখন কি আবার ই দিলাম আমরা ব্র্যাকেট দেব ব্র্যাকেট দেওয়ার জন্য এটা আমরা কাজ করেছি এখন এইটার সাথে এইটা তার মানে হচ্ছে এ ওয়ান b1 c2 माइनस a1 b2 c1 ए माइनस तो दिल्ली देखना हमने गुंडे इधर लेटा माइनस हो जाए इटा प्लस हो जाए और पूरा टाइम तो पुराना ब्रैकेट दिले पाए किसी जन में सिलाम जे जन नो जे जन में ए जे होते जे एक बार हमने निबो के जे जन नो के जे जन नो ऑटोमेटिक प्लस हमने जानी ता होले ए शारी और ए कॉलम टा बात जाबे ता होल a1 b3 c1 माइनस a1 b1 c3 आप क्या हमने माइनस दिया शूटर माइनस एक हमने को था उसे ए टक कर बोलता हाले a2 a2 b2 c3 माइनस माइनस ए टू बी थ्री सी टू नहीं हमने ये तो के के अब देखो एक ने के के पावे टेप ऊपर उड़े अलग ही जब हमने ब्रैकेट तो तूने दिलाया ये माइनस टेस्ट शायद माइनस है क्यों लाया ये तो है क्यों प्लस एक ने क्या मैं एक पैटर्न दिखते पारी प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 
माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस तर मैं ये ठीक है ये एक समीकरण देव एक नम समीकरण एन द्वित अंशी देखो समीकरण देखी ए इंटू बी इंटु सी टू आदि एका थे एका बहर लोक नहीं आसबो से मजकाना के बारे पाठ दीब वियोग दीब आदि आर थे बारे टाके भरे नहीं आसबो और सीटा के बहरे दिए दीब एट तो प्रमाण कर लगे प्रमाण कर डट सी चिन्ह बहुत माइनस ए डट बी थे बहरे थी एटर लिखा मुझे दी एन जो लिखी नहीं मानगुल बसाई साधारण तो ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप एर स गुण हो वन एन वन मत सी मैं सी वन सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप डबल पैकेट दिल देखे बी तरह मन हे बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप माइनस माइनस आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप तरह की गणन पड़े जगह नहीं जो लिखी बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप एक ब्रैकेट दिल स्टागे करब और तरह बाहर छो सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री ए कैप एन के बेटर बंधन भरे क्चगल कर ब्रैकेटर भरे क्चगलाखने की पा ए वन और सी वन कारण ये हमारे एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष जो कस्तिटार मान कारण डट गुणन ना इन्हें प्रत्येक तो डट गुणन डट गुण के क्षेत्र में प्रत्येक मान जो लिखी कस्थिटा जो आई आई है एक ही दिखे है तरह जिरो डिग्री और जो आयर साथ जेडो है आयर साथ वायु है आयर साथ जे कैप आयर साथ जेड कैप एक अक्षर की वाई कैप एक अक्षर साथ वाई अक्षर साथ मैं आई कैप ए जे कैप हो नाइनटी डिग्री कस नाइनटी डिग्री मान जिरो से जिरो हो जाए आर जेड कैपर क्षेत्र एक ही जिरो हो जाए कारण प्रत्येक ही प्रसंग घटना प्रत्येक ही नाइनटी डिग्री को आ एर साथ नाइनटी डिग्री एट नाइनटी डिग्री एट नाइनटी डिग्री एटर साथ नाइनटी डिग्री एर शुद्ध हमें लिखब ए वन सी वन ए वन सी वन प्लस ए टू सी टू ए टू सी टू प्लस ए थ्री सी थ्री लिखल तपर हे बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री ए कैप तपर वियोग दीब हमें एक वन बी वन कारण सबग चले जाए वैसे प्रसंग का आस सबग नाइनटी डिग्री एम कस्थिटा जो एर मान कस्थिटा ए दुटा गुण कर ले कस्थिटा मान आसें कस्थिटा जो आसे टट गुण कर क्षेत्र प्लस नाइनटी डिग्री मान हमें चाहिए जिरो तेल जगह शुद्ध एक ही दिखे आयर साथ आय आस मैं एक ही दिखे हो जाए मैं जिरो डिग्री जिरो डिग्री मान वन आई आई वन खाली ए वन और बी वन थे ए B1, की A2, B2, A3, B3. आपर की पेलम सी वन तो सी वन शुद्ध बसा दे आई कैप सी टू जे कैप प्लस सी थ्री ए कैप एटा तपर आप कि करब डायरेक्ट ये पाई एटे लिखे देव A2, B1 प्रत्येक प्रत्येक गुण जाए तीन तीन नयटा 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 अठारो लेखे वियोग माइनस प्लस हो जाए माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाए काटाटी मानटाई आस 
এই মানটা যে আসবে এটা দেখা যাবে যে এটা আর এটা সেম এর জন্য আমরা এটা লিখছি এ ওয়ান বি ওয়ান সি ওয়ান এটা ডট 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 এটা আমরা পুরো একটা লেখে দিয়ে দিব আর মাঝখানে যদি আমরা সময় পাই প্রত্যেকটা ধরে ধরে যদি কেউ করে দেখতে চাও করে দেখলে এটা মিলবে সমস্যা নেই এই পর্যন্ত যা অঙ্ক আছে এটা করলে মিলবে ধরে ধরে কাটলে এই যে মাইনাসে মাইনাসটা আছে মাইনাসটা এর সাথে গুণ হয়ে যাবে অনেকগুলো কেটে যাবে কেটে গিয়ে এই কয়েকটাই থাকবে এখানে চারটা এখানে চারটা বারোটা আর হচ্ছে ছয়টা কেটে যাবে এখন কি দুই নং যেহেতু আছে আমরা এরপরে মুছে দিই দুটো সমীকরণ তো আমরা পাইলাম স্পষ্ট করে আমরা এটা বলি তাহলে এটার আমরা কিসের মান পাইছিলাম এটার মানটা পাইছিলাম এটা আছে এ ডট সি বি ভেক্টর মাইনাস এ ডট বি সি ভেক্টর এর মান তাহলে এখন আমরা লিখতে পারি এক নং ও দুই নং সমীকরণ হতে পাই এ ডট বি ইন্টু সি ইজ ইকুয়াল টু এ আদি একা থাকে আমরা এটা প্র্যাকটিস করবো সবসময় আদি একা থাকে তার সাথে দূরের থেকে একটা লোক আসে আর মাঝখানের জনকে সে বাইরে পাঠাইয়া দেয় আবার আদি একা থাকে বাইরের জন ভিতরে আসে আর যে আগে ছিল এখানে ছিল তাকে সে বাইরে পাঠায় দেয় এটা প্রমাণিত হয়ে গেল না যেহেতু দুইটা সমান তাইলে প্রমাণিত এটাই ছিল হচ্ছে আমার ভেক্টর ত্রিগুণন আজকে ক্লাস এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আবার দেখা হবে